ஷெடியூல் மிஷன் சர்ச் ஆஃப் இந்தியா முண்டப்பிராவளை பாறசாலை சபையின் ஆராதனை ஒழுங்குகள் நேயர் ஆராதனை காலை எட்டு மணி முதல் பதினொன்று மணி வரை நடைபெறுகிறது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் விடுதலையின் உபவாச ஆராதனை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை நடைபெறுகிறது மாதாந்திர முதல் சனிக்கிழமைகளில் உபவாச ஆராதனை காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை நடைபெறுகிறது எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் உபவாச ஜபம் காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை நடைபெறுகிறது வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஆலோசனை நேரம் காலை பத்து மணி முதல் மூன்று மணி வரை சபையில் வைத்து நடைபெறுகிறது இவ்வாராதனைகளில் தேவ பிள்ளைகள் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அழைக்கிறோம் ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் நாம் செபிக்க போகிறோம் தேவன் பெரியவர் நல்லவர் வல்லமையுள்ள தேவன் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இந்த நாட்கள் இந்த பொல்லாத நாட்களில் நாம் தேவனுடைய கிருபைக்குள்ளாலே இருந்து தேவ மகிமைக்குள்ளால் இருந்து பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் அப்பா பரிசுத்தரே இந்த பொல்லாத நாட்களிலே தம்முடைய பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரும் பலப்படுத்தும் சக்திப்படுத்தும் எந்த விதமான தீங்கும் பிள்ளைகளை அணுகாதபடி பாதுகாத்து கொள்கிறார்கள் உம்முடைய கிருபைக்குள்ளி பிள்ளையை மறைத்து கொள்ளும் ஆசிர்வி சனிக்கிறீர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே பாருங்கள் சங்கீத புஸ்தகத்திலே தாவீதினுடைய ஒரு சங்கீதம் இந்த சங்கீத புஸ்தகத்தில் தொண்ணூற்றம் நாம் சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கும் போது சங்கீதத்தை வாசிக்கின்ற போது பாருங்கள் அதனுடைய பதினாலே ஒன்று வாசிக்க கேட்போம் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாய் இருக்கிறபடியினால் அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவனை உயர்ந்த அடக்கிலத்திலே வைப்பேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு காரியத்தை நாம் வாசித்து தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் ஆமேன் பாருங்கள் அல்ல லூயா அவன் என்னோடு ஆண் வாஞ்சியாய் இருக்கிறபடியினால் நான் அவனை விடுவிப்பேன் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே தேவ கருவை தம்முடைய பிள்ளைகள் ஓரோ பிள்ளைகளையும் சூழ்ந்து கொள்ளுகிற நாட்கள் இந்த நாட்கள் இந்த நாட்களிலே தேவனிடத்திலே பற்றுதலாய் இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாஞ்சியோடு இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவரை பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் ஒரு நாளும் தம்முடைய பிள்ளைகளை தீங்குக்கு ஒப்பு கொடுக்காத தேவன் தீங்கு அவரை சூழ்ந்து கொள்ளாது தீங்கு அவரை தொடாது ஏனென்றால் அவர் ஒரு பரத்தினுடைய பரலோகத்தினுடைய தேவனோடு பற்றி இருக்கிறான் சேர்ந்து இருக்கிறபடியினாலே அவனை அணுகவே முடியாது சாத்தானுக்கு இந்த உலகத்தில் நாம் மனிதனோடு பற்றி இருப்போமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடந்து வரும்போது நம்மை விட்டுருவாங்க விட்டுட்டு நம்மை விட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் யாருமே நம்மை அல்லலிய அரவணைப்பாரும் இல்லை நம்மை அல்லலியா சேர்த்து விடுகிறதும் இல்லை ஆனால் நாம் தேவனிடத்தில் வாஞ்சையாக பற்றி இருக்கிறபடியினால் இந்த பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் வெக்கப்படவே மாட்டார்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற வாழ்க்கை ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என் தேவன் இன்றும் தம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட செயல்படுகிற தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிற தேவன் பாதுகாத்து வழிநடத்துகிற தேவன் அவர் ஒரு நாளும் தம்முடைய பிள்ளைகளே கைவிடவே மாட்டார் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இந்த யூடியூப் லைவ் பார்த்து கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாவரிடத்திலையும் சொல்லுகிற ஒரே காரியம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவோடு பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் வெக்கப்படுவது இல்லை வெக்கப்பட கர்த்தர் நம்மை விடவே மாட்டார் அல்லே லூயா ஏனென்றால் பாருங்கள் எசையா புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்று அதனுடைய ஒன்றை வாசிக்கின்ற போது 
அங்கே சொல்லப்படுகிறது எசையா புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்று அதனுடைய ஒன்றை வாசிக்க கேட்போம் எசையா புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூன்று ஒன்று இப்போதே யக்கோபே உன்னை இப்போதே யக்கோபே உன்னை உன்னை சிட்டிச்சவர் வெறும் இஸ்ரவேலே உன உறவு உருவாக்குனவருமான நான் உறவாக்குனவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே உன்னை மீட்டு கொண்டேன் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் தேவனுடைய பிள்ளை தேவனோடு பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் எந்த நிலையிலும் பிள்ளைகளை கைவிடவே மாட்டார் கைவிடுகிற தேவனும் அல்ல உங்களை அவர் எப்போதுமே விசாரிக்கிற தேவன் உங்களை எப்போதுமே கர்த்தர் உங்களை விசாரிக்கிறார் என் மகன் எப்படி இருக்கிறார் என் மகள் எப்படி இருக்கிறார் என்று சொல்லி தம்முடைய பிள்ளைகளை விசாரித்து கொண்டிருக்கிற கர்த்தர் நம்மை ஒரு நாளும் கைவிடுவதில்லை நம்மை ஒரு நாளும் விட்டுவிடுவதும் இல்லை நம்மை ஒரு நாளும் சாத்தான் நம்மளே தொடுவதும் இல்லை ஏனென்றால் நாம் பற்றி இருக்கிற தேவன் வல்லமி உள்ள தேவன் சர்வ வல்லமி உள்ளவர் சர்வ வல்லமி உள்ள தேவன் ஹாலலூயா ஏனென்றால் தேவனோட பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் பயப்படவே மாட்டார்கள் ஹாலலூயா அதனால தான் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அவன் என்னோடு பற்றி இருக்கிறபடியினால் நான் அவனை விடுவிப்பேன் விடுவிக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் தேவனிடத்தில் பற்றி இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளை விடுவிக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் இன்னைக்கும் விடுதல் இல்லாத இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரோடு பற்றி இருக்கிறபடியினால் அவர் ஒரு நாளும் தம்முடைய பிள்ளைகளை கைவிடுவதில்லை அவரோடு பற்றி இருந்தால் பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவர் கைவிடாமல் பாதுகாக்கிற ஒரு தேவன் நம்முடைய மாத்தியில் இருக்கிறார் அல்ல எலுயா நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் வெக்கப்படுவதும் இல்லை வெக்கப்பட தேவன் விட்டதும் இல்லை அல்ல எலுயா அவர் அவரிடத்தில் வாஞ்சியா இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவரோடு பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் ஒரு நாளும் கைவிடுவதும் இல்லை ஆமேன் என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே இந்த நாள் அலலியா உங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்பும் ஆயுதங்கள் பல வகையான ஆயுதங்களை பிசாசு கொண்டு வருகிறது வழக்கம் பிசாசு பலவிதமான பலவிதமான பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகிறது வழக்கம் அலலியா எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் துன்பத்தை விதை விதைக்க வேண்டும் எப்படியெல்லாம் கஷ்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் எப்படியெல்லாம் வேதனையை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எதிராக சில காரியங்களை பிசாசு செய்கிறது வழக்கம் அல்லலுயா சந்தோஷமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த இடத்திலேயே பிரச்சனையை உருவாக்கி விடுகிறது வழக்கம் அல்லலுயா பிசாசு அது செய்கிறான் ஒரு வாழ்க்கையில குடும்பத்துக்குள்ளாலேயே பிரச்சனையை உருவாக்கி தம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையே வாழ்வாதாரத்தை கெடுக்கிறவன் அல்லலுயா வாழ்க்கையில் இருக்கிற நிம்மதியை கெடுத்து கொடு கெடுத்து போடுகிறவன் தான் சாத்தான் அவனை ஹாலலியா நீ தேவனோடு பற்றி இருக்கிற நாட்கள் தேவனோடு பற்றி இருந்து வாழ்கிற நாட்கள் இந்த நாட்களில என் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாவலோடு வைக்கிறார் பாதுகாவல் என்று சொன்னால் சாதாரணமான பாதுகாவல் அல்ல அல்லா உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு பாதுகாவல் அரசு இல்ல அல்லலியா அல்லனா நம்ம அரசு பணி செய்கிற அல்லலியா அதிகாரிகளின் கையிலிருந்து நமக்கு வாங்கலாம் ஆனால் இதை காலம் மேலாக ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பாதுகாவல் பரலோகத்திலிருந்து மாத்திரம்தான் கிடைக்க வேண்டும் பூமியிலே எந்த பாதுகாவல் இருந்தாலும் அல்லலியா அது நிலைநிற்பதில்லை பரலோகத்தினுடைய பாதுகாவல் நமக்கு இருக்குமானால் நிச்சயமாகவே நமக்கு விரோதமாய் செயல்படும் ஆயுதங்கள் பல வகையான ஆயுதங்கள் பிசாசு செயல்படுகிற ஆயுதங்கள் பலவிதமான ஆயுதங்கள் ஆனால் இந்த ஆயுதங்கள் ஒன்றுமே வாய்க்காதே போகும் ஆமேன் பலவிதமான ஆயுதங்களை பிசாசு கொண்டு வருகிற ஆயுதங்கள் நம்மளை வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற ஆயுதங்கள் எல்லாம் வாய்க்காதே போகும் ஏனென்றால் 
உங்களை விசாரிக்கிற ஒரு தேவன் நமக்கு இருக்கிறார் நம்மை காக்கிற தேவன் நம்மை அறிகிற தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை அறிந்து நம் புரிந்து நம்மை குறித்து அவர் தன்னுடைய தூதனுக்கு கட்டளை கொடுப்பார் தன்னுடைய தூதன் ஹலலியா நம்மை வழிநடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் ஹலலியா நம்முடைய வழி நடத்தும் போது நம்முடைய பாதம் கல்லில் தட்டு போ தட்டாதபடிக்கு கால் இடறி போகாதபடிக்கு வாழ்க்கையில் எந்த விதமான வேதனையும் வராதபடிக்கு நம்மளை பாதுகாக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் இந்த தேவன் இன்றும் நம்மோடு கூடவே இருந்து செயல்படுத்துகிற தேவன் செயல்படும் போது தேவன் நம்மளோட மத்தியில் செயல்படும் போதெல்லாம் செயல்படுகிற தேவனுடைய வல்லமை அதிகமாய் செயல்படும் ஆலலியா பிசாசோ வெக்கப்பட்டு போகிறது வழக்கம் ஆமேன் அதனுடைய இரண்டாமத்த வாக்கியத்தை வாசிக்கலாம் நாற்பத்தி மூன்று அதனுடைய ரெண்டு நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் நீ ஆறுகளை தரும்போது அவர்கள் உண்மையில் பொருளுவது இல்லை அலலியா நீ தண்ணீரில் கடந்தாலும் தண்ணீரில் நீ நடந்த கடந்தாலும் உன்னை தண்ணீர் ஒன்றுமை செய்வது முங்கி போவது இல்லை அல்லி நீ தண்ணீரில் அப்படி நடந்து போனாலும் அவைகள் உன்னை தள்ளி போடுவதும் இல்லை அவ நீ அக்னியில் நடந்தாலும் அக்னி உன்னை சுட்டரிக்காது ஏனென்றால் இவன் தேவன் பெரிய வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியினாலே நமக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற சகல ஆயுதங்களையும் வாக்கியாமையில் பண்ணுகிறார் அலலுயா எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த விதமான சூழ்நிலைகள் இந்த பல விதமான சூழ்நிலைகள் நமக்கு விரோதமாக எழும்பும் ஆனால் இந்த எழும்புகிற சூழ்நிலைகளில் எல்லாம் நம்மை காக்கிற ஒரு வல்லமையுள்ள தேவன் நமக்கு இருக்கிறார் ஆமேன் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ நினைத்து பார்த்தால் புரியும் ஒரு வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்டதான துன்பங்கள் எப்படிப்பட்டதான கஷ்டங்கள் எப்படிப்பட்டதான தீங்குகள் உன் வாழ்க்கையில் கடந்து வரும்போதெல்லாம் உன்னை காக்கிற ஒரு சர்வ வல்லமையுள்ள ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அந்த தேவன் இன்றும் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார் நாம் பார்க்கும்போது அலலுயா பல சட்டங்களை நாம் பார்க்கும்போது இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் செயல்படுத்த மனுஷனுக்கு செயல்படுத்தும்படி தான் அலலுயா அந்த சட்டங்களை அலலுயா சே வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த சட்டங்கள் ஒன்றும் மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் அது ஆசீர்வாதமாக அமையுது இல்லை அமைந்து வருகிறது இல்லை அலலுயா மனுஷனுக்கு எப்போதுமே அந்த சட்ட திட்டங்களில் பிரச்சனைகள் தான் வளர்ந்து வருகிறதை காண்கிறேன் ஆமேன் பிரை சொல்லோ ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார் எந்த சட்டத்துக்கு எந்த காரியத்துக்கும் தேவன் நம்மை பரிபூர்ணமான விடுதலையோடு காக்கிறார் அதனால தான் அவன் என்னோடு பற்றி இருக்கிறவன நான் அவனை விடுவிப்பேன் அவன் என்னோடு பற்றி இருக்கிறான் என்று சொன்னால் தேவனோடு பற்றி இருக்கிற ஒரு பெரிய காரியம் சகோதரனே சகோதரியே தேவனிடத்தில் பற்றி இருக்கிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல நீ பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும் போதே நீ தேவனிடத்தில் இது இது இந்த நாளில் நீ தேவனிடத்தில் இந்த விலகி இருக்கிறியா அந்த தேவனிடத்தில் நீ பற்றுதலாக இருந்தால் நிச்சயமாகவே உன் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கர்த்தனால் செய்ய முடியும் அவர் என்றும் செய்கிற தேவன் அவரால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமே இல்லை ஆமே என் அன்பு சகோதரனே அன்பு சகோதரியே நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரோடு பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் எந்த இடத்திலும் தலை குனிந்து போகிறதில்லை எந்த இடத்திலும் தலை குனிய மாட்டார்கள் எந்த இடத்திலும் வெக்கப்படுவதில்லை எந்த இடத்திலும் தம்முடைய பிள்ளைகள் அலலியா வெக்கப்படாமல் இப்படி வாழ்வார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக எந்த தீ எந்த விதத்திலும் பிசாசனுடைய சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் அங்கெல்லாம் கர்த்தருடைய கரம் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாவலாக இருக்கும் இந்த பாதுகாவல் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறார் இந்த பாதுகாவல் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வச்சிருக்கிறார் இந்த பாதுகாவல் கண்டிப்பா உங்களுக்கும் கர்த்தர் கொடுப்பார் இந்த பாதுகாவல்ல கர்த்தர் ரோடி பற்றி இருக்க வேண்டும் ஆலலுயா உன்னை விடுவிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் உங்களை விடுவிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் ஆமேன் அவர் அலலுயா மனிதனை உருவாக்கும் போதே மனிதனுக்கு எதெல்லாம் தேவை என்று உள்ளதை அவர் முன்கர முன்கூட்டியே செய்தவர் ஆமேன் பாருங்கள் ஆதாமை அவ்வாயை உருவாக்கினார் உருவாக்கும் முன்பே உருவாக்கும் முன்னாடியே அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்குகிறார் ஆமேன் ஒரு நல்ல ஒரு ஏதேன் தோட்டத்தை உருவாக்குறார் அந்த தோட்டம் ஹலலியா நல்லதென்று கண்டார் ஆண்டவ ஆண்டவ தோட்டத்தில் ஆதாமை உருவாக்குகிறார் அவ்வாய உருவாக்குகிறார் இவர்கள் தோட்டத்திலே கொண்டு போய் ஹலலியா அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக கொண்டு விடுகிறார் ஏன் 
இந்த தோட்டத்தில் போனவர்கள் ஹலலியா அங்கே இருந்த கனிகளை புசித்தார்கள் அங்கே இருந்த கனிகளை புசித்து ஹலலிய மதி மறந்தார்கள் அவர்களே மறந்து போனார்கள் ஆனால் அந்த மறக்காமல் அவர் பாதுகாவலோடு அந்த தோட்டத்தை வைத்து கிளைத்து அதற்கு தேவையான காரியங்களை செய்து செய்தா இருந்தால் ஹலலியா அவர்கள் வெக்கப்படாமல் இருக்கு இருப்பார்கள் வெக்கப்படா வெட்கப்பட்டு போகாமல் இருப்பார்களாயிருந்தது ஆனால் அவர்கள் வெக்கப்பட காரணம் ஹலலியா இதுக்குள்ளாலே காவல் ஏற்பிக்கிற போதே அந்த காக்கிறதுக்கு பதிலாக மதிமறந்து இருந்தார்கள் என்று ஹலலிய எனக்கு சொல்ல முடியும் மதிமறந்து இருந்தபடியினாலே கனிகளை புசித்து சந்தோஷகரமாக இருந்த இடத்துல பிசாசு ரகசியமாய் உள்ளாலே உள்ளாலே வந்தது தெரியாமல் போய்விட்டது ஆமேன் அல்ல லூயா நாம் எந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தாலும் நாம் கர்த்தரோடு பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஹாலலுயா கர்த்தரை விட்டு ஒரு இஞ்சு போல மாறாமல் அவரோடு பற்றி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய மார்வில் அவருடைய கையில் அவருடைய பாதத்தில் முருக பற்றி பிடித்து இருக்க வேண்டும் ஆமேன் தாய் தன் பிள்ளையை கையில் இருக்கு பிடிக்கும் போல தகப்பன் தன் பிள்ளையை பலத்து பிடிக்கும் போல ஹலலியா நாமம் நம்முடைய தேவனை பற்றி பிடிப்பு இருக்க வேண்டும் பற்றி பிடிச்சு இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் வெக்கப்படுவதில்லை ஆமேன் ஹலலியா பாருங்கள் சங்கீத புஸ்தகத்தில் ஹலலியா அதனை முழுமனையாக வாய்க்க வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்கிறான் அவன் என்னோடு பற்றி இருக்கிறபடியினால் நான் அவனை விடுவிப்பேன் அவன் என் நாமத்தை அறிந்தபடியினால் என் நாமம் என்று சொன்னா தேவனை அறிந்தபடியினால் தேவனை அறிந்த தேவனுடைய பிள்ளையே இன்னைக்கு தேவனை அறிந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்கள் தேவனை அறிகிற அறிவு தன்னுடைய பிள்ளைகளை கிடைச்சிருக்கிறது ஆனால் தேவனை தேவனை அறிந்தவர்கள் தேவனை விட்டு தூர இருக்கிறதே நமக்கு காண முடிகிறது அலலூயா பிரைசலா தேவனை விட்டு தூர இருக்கிறதே காண முடிகிறது ஹலலூயா என் தேவன் இன்றைக்கும் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார் ஆமேன் அவரே அலலுயா அவர் நாமத்தை அறிந்தபடியினால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்தை அறிந்தபடியினால் ஹலலியா அவருடைய வார்த்தையை அறிந்தபடியினால் வசனத்தை அறிந்தபடியினால் வார்த்தையை அறிந்தபடியினாலே நீ வைக்கப்படுவதே இல்லை இந்த வசனம் உன்னை உயிர்த்தும் நிச்சயம் அலலுயா தேவன் சொல்லுகிறார் ஹலலுயா என் நாமத்தை அவன் அறிந்தபடியினால் அவனை நான் உயர்த்துவேன் உயர்த்துகிறார் அல்லா ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்தன் வசனம் உயர்த்தப்படுகிற வசனம் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்குமானால் அந்த ஆலோசனை அவனுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துகிறது தான் இயேசு கொடுக்கிற ஆலோசனை இந்த ஆலோசனையை நீ பற்றி கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆலோசனை நீ பற்றி இருக்க வேண்டும் இந்த ஆலோசனை நீ முருக பிடிக்க வேண்டும் இந்த ஆலோசனையில் நீ முருக பிடித்திருந்தால் இந்த ஆலோசனை ஒரு நாள் உன்னை கெடுக்காது தேவனுடைய ஆலோசனை என்று சொல்லும் போதே நீ உயர்ந்து வர வேண்டும் நீ எப்போதுமே ஆலலுயா நீ உயர்ந்த இடத்தில் உட்கார வேண்டும் அல்லே லூயா நீ என்னைக்கும் ஆலலுயா சப்பானியா இருக்கிற தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லை அன்பு சகோதரனே அன்பு சகோதரியே இன்னைக்கும் நீ வேலை செய்தோம் உனக்கு பிழைக்க முடியாதபடி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறையே எவ்வளோ வேலை செய்கிறீங்க எவ்வளோ பணம் வருகிறது எவ்வளோ சந்த சம்பத்துவன் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் உனக்கு என்ன பிழைக்க முடியலை கடம்பில்லை கடம்பில்லை கஷ்டங்கள் பிரயாசங்கள் உன் வாழ்க்கையில் வந்து உன்னை இறுதியத்தை காய காயப்படுத்துகிறது பல வகையான காயம் உன் வாழ்க்கையில் வருகிறது என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையை நீ அலலி அறிந்த உனக்கு அது வர வேண்டிய தேவையல்ல தேவனுடைய வார்த்தையை நீ அறிந்திருக்கிறபடியால் அவர் என்னை உடைய உயர்ந்து உயர்ந்த அடைக்கல தேவைப்பார் உயர்த்துவார் ஆண்டவர் ஹலலுயா அதுதான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது ஹலலுயா அவன் என் நாமத்தை அறிந்தபடியினாலே அவனை நான் உயர்த்தும் உயர்த்துவேன் கண்டிப்பா ஆண்டவர் உயர்த்துவார் நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உயர்த்த முடியும் அவர் இன்றும் நம்மோடு கூட பேசிக்கொண்டிருக்கிற தேவன் இன்றைக்கு நான் பேசுகிறதல்ல என்னோடு கூட அவர் பேசுகிறார் நான் பேசுகிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் ஆனால் அவர் பேசுகிறதுக்கு தகுதி இருக்கிறது அவர் பேசுகிற ஓரோ வார்த்தையும் ஹலலியா அது பயங்கரமான மறை பொருள்கள் அதுக்குள்ளால் இருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொன்னாலே மறை பொருள்கள் நிறைந்தது மறை பொருள்கள் நிறைந்தது நீ தேவனுடைய நாமத்தை அறிந்திருக்கிற என்று சொன்னால் தேவனுடைய வசனத்தை அறிந்திருக்கிற என்று சொன்னால் நீ உயர்த்த ஒன்னாலே ஆண்டு ஒன்று உயர்த்துவார் 
கண்டிப்பா இயேசுவை அறியாது நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அப்படின்னா இன்னைக்கு நீ இயேசுவை அறியும்படிக்கு பாரு இயேசுவின் வார்த்தை எப்படி இருக்கிற பாரு ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்துவார் உன் வாழ்க்கையை குறித்து கவலைப்படுகிற சில சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு சுற்றிலும் இருக்கலாம் பல சூழ்நிலைகளை சுற்றிலும் இருக்கலாம் நான் கா பா பார்க்கறது உண்டு பல ஜனங்களையும் நாம் பார்க்கறது உண்டு பல சூழ்நிலைகள் நமக்கு சுற்றிலும் இருக்கும்போது நாம் ஒரு குடும்பம் மாத்திரம் எப்படி இயேசுவை அறிய முடியும் என்று சொல்லி வேதனையோடு இருக்கிற குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க இந்த குடும்பத்தில் என்ற நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மாத்திரம் அறிந்தாலே அந்த தேசத்தில் அந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு உங்களை உயர்த்த முடியும் நீங்கள் மாத்திரம் இயேசுவை அறிந்தாலே உங்களை அந்த தேசத்தில் ஆண்டவருக்கு உங்களை உயர்த்த முடியும் அவர் உயர்த்தி வைக்கிற தேவன் இன்றும் அவரை நாமத்தை அறிந்தபடியால் அவர் நாமம் என்று சொல்லும் போதே இயேசுவை அறிகிற அறிவு இயேசுவை அறிகிற அறிவு இயேசுவின் வசனத்தை அறிகிற அறிவு இயேசுவின் வசனத்துக்குள்ளாலே வருகிறது என் வசனம் உங்களுக்குள்ளாலே நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைச்சிருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் என்ற வசனம் இருக்கிறது ஆமேன் யோவான் புஸ்தகம் அஞ்சு அல்லி யோவான் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது நமக்கு தெரிகிறது அல்லலுயா யோவான் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது நமக்கு தெரிகிறது நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நிலைத்திருக்கிறது தான் மெயின் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் அல்லலுயா நீ வார்த்தைக்குள்ளால் வர வேண்டும் இயேசுக்குள்ளால் நீ வந்து இயேசுனோட வசனம் உனக்குள்ளால் இருக்க வேண்டும் உனக்குள்ளால் இயேசுனோட வசனம் இருக்குமானால் நிச்சயமாகவே இயேசு உன்னை உயர்த்தாமல் விடவே மாட்டார் அவர் இன்றும் அம்மை நேசிக்கிற தேவனப்பா தங்கச்சி தம்பி ஹலலி அவர் உன்னை நேசிக்கிற அம்மா சகோதரனே சகோதரியே உங்களை நேசிக்கிற என் தேவன் இன்னைக்கும் ஜீவிக்கிறார் ஹலலுயா அவரிடத்தில் நீ பற்றுதலாய் இருந்தால் அவர் உன்னை விடுவிப்பார் எந்த சூழ்நிலையில் உன்னை விடுதலை நடக்கும் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தால் உனக்கு விடுதலை நடக்கும் எந்த இடத்தில் நீ இருந்தால் உனக்கு விடுதலை நடக்கும் ஒரு சிறைசாலையில் இருக்கிறிய அங்கேயும் ஒரு விடுதலை வரும் ஹலலுயா நீ ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறிய அங்கேயும் உனக்கு ஒரு விடுதலை வரும் உன் பிள்ளைகளை வாழ் பயங்கரமா துன்பம் இருக்கிறது அங்கு ஒரு விடுதலை வரும் நீ எந்த இடத்துல விடுதலை இல்லாத வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அங்கேயும் உனக்கு ஒரு விடுதலை வரும் நீ இருக்கிற தொழில இருக்கிறியா அங்கேயும் உனக்கு ஒரு விடுதலை வரும் ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கிறியா தோல்வியில் இருக்கிறியா அங்கேயும் உனக்கு ஒரு விடுதலை வரும் நிச்சயமாக ஆண்டவர் அது செய்ய முடியும் தேவனால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று வசனம் கேட்கிறது மாம்சமான யாவருக்குமே கடவுள் மாம்சமா இருக்கிற யாவருக்குமே தேவன் கடவுள் இந்த கடவுளால் செய்ய முடியாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று இருக்கிறதோ இல்லவே இல்லை அவர் அதிசயமான தேவன் அவர் அதிசயமானவர் வல்லம் உள்ள தேவன் அவர் இன்றும் நம்மோடு கூடவே பேசிக்கொண்டு இருக்கிறவர் நம்மோடு கூட பேசி பேசுகிறது மாத்திரமல்ல அவர் நம்மளை விடுவிக்க வல்லமை உள்ள தேவனாகவே இருக்கிறார் என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே இயேசுவை பற்றிக்கொள் இயேசுவை நீ பற்றிக்கொள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள் இயேசுவினுடைய வசனத்தை கேளு வசனத்தை அவரை நாமத்தை நீ அறிய வேண்டும் அவர் நாமத்தை அறிகிற உன் வாழ்க்கையில் ஹலலுயா இதுவரை முளை கிளம்பாத இருக்கிறவன் வாழ்க்கை முளைக்கப்படும் அலலியா நீ கரண்டு நிற்கிற வாழ்க்கையில கரண்ட கரண்டு கரண்டு வாழ்கிற வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய சிலிர் விட போகிற அதுதான் தேவன் அதுதான் ஆண்டவர் இந்த ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து இன்றும் நம்மட மத்தியிலே ஜீவிக்கிறார் நம்மோடு கூடவே இருக்கிறார் மாற்றுமே இல்லை நாம் நினைப்போம் ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லையா சில பிரச்சனைகள் வரும்போது சில கஷ்டங்கள் வரும்போதெல்லாம் நான் நினைக்கிறது உண்டு ஆண்டவர் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று நான் நினைப்போம் ஆனால் கண்டிப்பாக அவர் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறார் அவன் அவர் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறார் நீ அவரை பற்றி இருந்தால் அவர் உன்னோடு சார்ந்திருப்பார் நீ அவனை தள்ளுவாயானால் அவர் என்னை என்றைக்குமே விட்டு விடுவார் நீ அவரோடு பற்றி இருந்தால் அவர் உன்னோடு கூடவே இருப்பார் உனக்கு விடுதலை கொடுத்த கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் பல நாள்கள் விடுதலை உனக்கு வந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நாள்களில் ஒரு சின்ன விடுதலை வரவில்லை என்று சொல்லி அநேகம் பேர் கர்த்தரை விடுவதுண்டு கர்த்தரிடத்தில் ஆலலியா பெற்றுக்கொண்ட விடுதலை விட்டு விட்டு விடுவதுண்டு ஆனால் உன்னை குறித்து கர்த்தர் நினைக்கிறது அலலியா உன்னை பெரிய மக்களாய் மாற்றுவார் ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஒரு நிமிஷம் நம்ம கண்களை மூடுவோமா ஜெபிப்போம் என் அன்பின் பரலோகு பிதாவே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இதோ தம் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களை கொடுக்கிறேன் அப்பா 
நீர் பெரியவர் நல்லவர் வல்லமை உள்ள தேவன் உம்முடைய கிருவை அளவில்லாத கிருவை அதிகமாக செயல்பட தேவன் உதவி செய்யுங்க இந்த நாள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியத்தை கருத்து செய்யுங்க இந்த யூடியூப் சேனல் வழி பார்க்கிற எல்லா குடும்பங்களையும் ஆசிர்வதிங்க எந்த குடும்பங்களிலும் பிரச்சனைகள் வரக்கூடாதப்பா இது தேவனோடு பற்றி இருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே பாதுகாவலோடு வையும் உம்முடைய கிருவை அளவில்லாத கிருவை அதிகமாக செயல்படட்டும் தேவ மகிமை பிள்ளைகள் மேல் வெளிப்படுவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் பிள்ளைகள் மேல் செயல்படணும் ஆண்டவரை படிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கலாம் ஆண்டவரை ஓரோ காரியங்கள் செய்கிற பிள்ளைகள் இருக்கலாம் அவட வாழ்க்கையில நல்ல விடுதலையோடு பிள்ளைகள் படிக்க புத்தியோடு படிக்க ஞானத்தோடு படிக்க தேவன் உதவி செய்யுங்க உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் வைக்கப்படக்கூடாது பிள்ளைகள் இருக்கிற நிலைமையை மாற்றும் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதியும் ஏசு குறைஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் கண்டிப்பாக உங்களை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிப்பார் கண்டிப்பாக உங்களை ஆஸ் ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதிப்பார் ஆமே பிரேசு கிதியோன் மிஷன் சர்ச் ஆஃப் இந்தியாவுடைய கிளை சபைகள் ஆனேடி சபை மடத்து விளை திருவட்டார் வேர்கிளம்பி சபை குயின் பேக்கரி முதல் தளம் வேர்கிளம்பி தோவாலை சபை மெட்கல்லூரி நான்காம் நுழைவாயில் அருகில் வேதாந்திரி நகர் தோவாலை கிளை சபைகளின் அருகில் உள்ள தேவ பிள்ளைகள் சபை ஆராதனைகளில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படி தேவ அன்புடன் அழைக்கும் இதே மிஷன் சர்ச் ஆஃப் இந்தியா முந்த பிளவுல பாரசால ஆராதன கிரமங்கள் நேயர் ஆராதனை ட்ராவல் எட்டு மணி முதல் பதினொன்று மணி வரை உண்டாயிருக்கும் செவ்வா விடுதலின் உபவாச ஆராதனை ட்ராவல் பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை உண்டாயிருக்கும் எல்லா மாசத்தின்றும் ஒன்னாம் சனி உபவாச ஆராதனை ட்ராவல பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை உண்டாயிருக்கும் எல்லா வெள்ளியாட்சியும் உபவாச பிரார்த்தனை ட்ராவல பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரை உண்டாயிருக்கும் கவுன்சிலின் எல்லா வெள்ளியாட்சியும் சபையில் வச்சு ட்ராவல பத்து மணி முதல் மூணு மணி வரை உண்டாயிருக்கும் ஈ ஆராதனைகள் தெய்வத்தின்ற மக்கள் பங்கெடுத்து தெய்வத்தின் அனுகிரகம் பிராவிப்பேன் இதையும் மிஷன் சர்ச் ஆஃப் இந்தியா சபையோட கிளா சபகள் ஆனையடி சபா மடத்துவள திருவட்டா வேர்கிளம்பி சபா குயின் பேக்கரியோட முகல் வசம் வேர்கிளம்பி தோவாள சபா மெட் காலேஜ் என்ற நாலாவது கேட்டின் சமீபம் வேதாந்திரி நகர் தோவாளா ஈ ஆராதனைகளில் தெய்வத்தின் மக்கள் பங்கெடுத்து தெய்வத்தின் அனுகிரக பிராபிப்பேன்